ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நல்லமா எல்லாத்துக்கும் பெரிய ஹம்பும் நல்லா கலரேஷன் உள்ள ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஃப்ளவரான்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் அந்த ஃப்ளவரான் வாங்கலாம் நம்ம கடைக்கு போகும்போது அங்கே ஸ்டார்டிங் ரேஸே தௌசண்ட் தான் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்போதைக்கு அந்த காசு இல்லாதனால நம்ம வந்து ஃப்ரைஸ் வாங்கலான்னு போவோம் அப்படி வாங்குற ஃப்ரைஸ் ரொம்பவே தரமாக இருக்கணும் நிறைய பேர் ஒரு ஃப்ரையை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ஒரு நல்ல ஹை குவாலிட்டியான ஃப்ளவரான் ஃப்ரையை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் இந்த வீடியோ ஒரு அஞ்சு டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன் கேளுங்க அந்த அஞ்சு டிப்ஸ் சொல்கிறதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஹை குவாலிட்டியான ஒரு ஃப்ளவரான ஒரு ப்ரீடர் ப்ரீட் பண்ணுறாருன்னா அதிலேருந்து வர குட்டி ஹை குவாலிட்டியாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் ஃபிஷ் பார்த்திங்களா எப்படி வேணால் வரலாம் ஃபேடர் கோல்டன் பேஸ்ன்னு சொல்ல போகிற ஃபேடர் வரலாம் ஒரு அதே மாதிரி ஹை குவாலிட்டியான ஒரு ஃப்ளவரான் நல்லா ஹம்பும் கலரும் உள்ள ஃப்ளவரான் வரலாம் மூணாவது என்ன இனோனே தெரியாமல் ஜிலேபி கண்ட மாதிரி இருக்கிற ஃபிஷ் கூட அந்த பேட்சில் வரலாம் ஸோ நம்ம கையில் எல்லாம் எல்லாமே ஜெனடிக்ஸ் தான் மர மரபியல் தான் எல்லாமே ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஒரு நல்ல ஃப்ளவரான் வாங்கிட்டீங்க நல்ல ஜீன் உள்ள ஒரு ஃப்ளவரான் வாங்கிட்டீங்க அந்த ஃப்ளவரான பொறுமையாக நல்லா கேர் பண்ணி வளங்க ஏன்னா எல்லா ஃப்ளவரானுக்கும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அந்த பொட்டன்ஷியல் நீங்கள் வெளில கொண்டு வரணுன்னா நல்லா நீங்கள் கேர் பண்ணணும் ஓகேவா வாங்க அந்த அஞ்சு டிப்குள்ளாக இருக்கலாம் மொதல் டிப் என்னென்னா ஒரு நல்ல நம்பகத்தன்மையான ஒரு ப்ரீடர் கிட்ட வாங்கணும் ஏன்னா அவர்கிட்ட வாங்கினீங்கன்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு பேபியை கூட உங்களுக்கு கம்மி பைஸில் தர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நமக்கு தன்மையான ஒரு ப்ரீடர் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அது அளவுக்கு ஒரு டிசீஸ் ஃப்ரீ ஹெல்த்தியான ஒரு பேபியை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படி நீங்கள் வாங்கணும்னா டேங்கை பாருங்கள் நீட்டாக இருக்கணும் அதே சமயம் தண்ணி கிளியராக இருக்கணும் அதே சமயம் அந்த ஃப்ரை இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கணும் டேங்கில் ஏதாவது டெட் ஃபிஷஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் டெட் ஃபிஷஸ் இருக்கவே கூடாது ரெண்டாவது டிப் என்னென்னா உங்கள் ஃப்ரை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து நேச்சுரல் லைட்னிங்லாம் பார்த்து மட்டும் வாங்குங்க ஏன்னா சில தந்திரமான கிளவரான செல்லர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்ட்ராங் பிங்க் லைட் ஃப்ரை மேலே அடித்தா அந்த ஃப்ரை இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட கலர் வந்து டெம் டெம்ப்ரரியாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் கலர் கொஞ்சம் தூக்கி காட்டும் ஸோ நேச்சுரல் லைட்னிங்லாம் பார்த்து வாங்குங்க தெளிவாக இருக்கீங்களா மூணா டிப் என்னென்னா மூணா டிப்பும் நாலா டிப் என்னென்னா பேர்ல்ஸ் நாலா டிப் வந்து க்ராஸ் பேர்ல்ஸ் பேர்ல்ஸ்னால் நார்மலாக பேர்ல்ஸ் இருக்குது ஸ்னா பார்த்து வாங்குங்க நாலாவது டிப் வந்து கிராஸ் பேர்ல்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியுங்களா கிராஸ் கிராஸ் பேர்ல்ஸ்னா நெத்திலையும் பேர்ல்ஸ் வந்து அப்படி கிராஸ் ஆகி இருக்குது தான் கிராஸ் பேர்ல்ஸ் கிராஸ் பேர்ல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளவரான விட்டுறாதீங்க வாங்கிடுங்க எவ்வளோ காசுனாலும் வாங்கிடுங்க அந்த ஃப்ரையை ஏன்னா அந்த கிராஸ் பேர்ல்ஸ் உள்ள ஃப்ரைலாம் நல்ல பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க சைனீஸ் பிலீஃபு சாரி அந்த காம்படிஷன்லாம் நடத்துகிறாங்க பார்த்திங்களா ஃப்ளவரானு அதில் வந்து கிராஸ் பேர்ல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நல்லாவே கிரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ வருங்காலத்தில் நீங்கள் ஏதாவது காம்படிஷன் உங்கள் ஃப்ளவரானு கூப்பிட்டு வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கிராஸ் பேர்ல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க கிராஸ் பேர்ல்ஸை நல்லாவே வேல்யூ பண்ணுவாங்க நாலாவது விஷயம் என்னென்னா எஸ்ஆர்டி கேஎம்எல் கம்ஃபா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரீடு இருக்குது பார்த்திங்களா இதோட ஃப்ரைஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லை நானே வரிசையாக அடுத்த அடுத்த வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கம்ஃபா ஃப்ரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட பாடி காம்பேக்டாக இருக்கும் நிறைய பேர்ல்ஸ் இருக்கும் இதை வச்சே கம்ஃபானு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வாய் பகுதி பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஜென்ஜுவுக்கு ஒன்று கீழ் தாட முன்னால் தள்ளி இருக்கும் அது பேர் அண்டர் பைட்டு மேல் தாட முன்னால் தள்ளி இருந்துச்சுன்னா ஓவர் பைட்டு இது ரெண்டும் எஸ்ஆர்டி கேமல்ஸுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் கம்ஃபாக ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா மூணு டிப் சொல்லியிருக்கிறேன் நல்லா கவனமாக பார்த்து அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஃப்ரை வாங்கும் போது இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேவா மறந்துடாதீங்க வேணால் குளத்தூருக்கு வீக்கெண்ட் அப்போ போவேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் குளத்தூரில் வந்து மீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி தரேன் ஃப்ரைஸை கம்ஃபா ஃப்ரைஸ்லாம் க்ரூம் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதை பற்றி நிறையா கம்ஃபா பற்றி ஒரு நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அதை பற்றி நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் தென் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஃப்ளவரான் பிக்ஸை நீங்கள் எப்படி எனக்கு அனுப்புவீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் போங்க இன்ஸ்டாகிராமில் இஜி அக்வாட்டிக்ஸ் இல்லைனா ஈஸ்வர் காந்தின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ப்ரொஃபைல் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நான் மட்டும் தான்